அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு தேர்வர் கேட்டிருக்கக்கூடிய வினாவிற்கான விடையை வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் டுவெல் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகியவற்றினுடைய மீ போவா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது மீ போவா அப்படின்னா எஸ்சிஎஃப் ஹையஸ்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கிரேட்டஸ்ட்டு காமன் டிவைசர் ஜிசிடி சொல்லலாம் சரி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் என்ன இருக்குன்னா ஆறு இருக்குது எட்டு இருக்குது பன்னெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இதனுடைய எச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இது வந்து ஈஸியானது தான் நம்பருக்கு வந்து எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது இந்த மூன்று எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா ஹையஸ்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் இல்லைனா கிரேட்டஸ்ட்டு காமன் டிவைசர் இந்த மூணு எண்ணையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் இப்போ ஆரை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பகா எண்களினுடைய பெருக்கலாக எழுத ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் அடுத்து பன்னெண்டை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் இப்போ எச்சிஎஃப் அப்படின்னும் போது நீங்கள் காமனாக இருக்கிறது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ எச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓகேவா இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த டிவிஷன் மெத்தடில் கூட போடலாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஸோ இந்த மூன்று எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மூணையும் வகுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு போட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா மூ ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுன்னு வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரைம் நம்பராலையும் டிவைட் பண்ண முடியாது இந்த மூணு நம்பரையும் வகுக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து கிடையாது அதனால் இதோட நிறுத்தி வேண்டி தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு தான் வந்து ஆன்சர் அப்போ இந்த நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் எச்சிஎஃப் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சரி இப்போ கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே நம்பர் வந்து ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குன்னா அதுதான் விடை நீங்கள் சொல்லிடலாம் பட் ஆனால் இந்த தேர்வு அனுப்பியிருக்கக்கூடிய வினால வந்து ஆப்ஷன்லாம் எதுவும் அனுப்பலை அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்தது இந்த இதனுடைய அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கு இல்லையா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதுக்கு நீங்கள் எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சார் இது எஸ்எஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அதாவது காரணிப்படுத்தணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கோஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் இதையும் பெருக்கினா என்ன வருதுன்னா மைனஸ் நாலு வருது இல்லையா மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அடுத்தது எக்ஸோட கோஆபிஷன்ட் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ அப்போ நாம் ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்கனா மைனஸ் நாலு வரணும் ஆட் பண்ணால் வந்து மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபோரையும் ஒன்னையும் பெருக்கினீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் கிடச்சிரும் மைனஸ் ஃபோரையும் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை நான் வந்து பிரிச்சுக்கிறேன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதனால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூ சரி இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை ரெண்டுத்துலேயும் வந்து எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது டூ எக்ஸ் காமனாக இருந்தோன்னா மீதி இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரி இந்த இடத்துல ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக வந்து ஒன்று வெளியில் எடுக்கிறேன் ஒன்று வெளியில் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும் இப்போ இதுலேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ அதை காமனாக எடுத்துடுறோம்
2x plus 1 அப்படினு சொல்லி ஃபேக்டரைஸ் பண்றோம் இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் முடிஞ்சது அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4x2 plus 4x plus 1 4x2 plus 4x plus 1 சோ இத நீங்க பார்த்தோனே சொல்லலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படினா இது வந்து 2x plus 1 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படினு சொல்லலாம் a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் பிரகாரம் a க்கு பல 2x b க்கு பல 1 அப்ப 2x ஸ்கொயர் பண்ணா 4x ஸ்கொயர் 2ab இல்லையா அப்ப 2 2x 1 வந்து 4x வரும் b ஸ்கொயர் வந்து 1 வரும் சோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிரலாம் இல்ல இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு தெரியல அப்படினா நீங்க வழக்கமா சொல்றபடி இங்க கான்ஸ்டன்ட் வந்து 1 இருக்கு x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 4 இருக்கு அப்ப 1 யும் 4 யும் பெருக்குனா 4 அடுத்து x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 4 அப்ப நாம ரெண்டு நம்பர் எடுக்கறோம் ரெண்டு நம்பரை பெருக்கனாலும் 4 வரணும் கூட்டனாலும் 4 வரணும் சோ அப்ப ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு ரெண்டு யும் பெருக்குனா 4 ரெண்டு ரெண்டு யும் கூட்டனாலும் 4 தான் சோ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் 4x ஸ்கொயர் இந்த 4x வந்து நாம ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துட்டோம் இல்லையா அதனால 2x 2x 1 எழுதலாம் அடுத்து இதல வந்து 2x வந்து காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினா மீதி வந்து 2x வரும் 1 அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு டம்லிய வந்து எதை காமனா எடுக்கறோம்னா 1-ஐ காமனா எடுக்கறோம் சோ அப்ப 1-ஐ காமனா எடுத்தோம்னா அதே 2x 1 இப்போ இது ரெண்டுத்தலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2x 1 காமனா இருக்கு எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்குது 2x 1 சோ அப்ப ரெண்டு தடவை வருது 2x 1 2x 1 அதனால தான் இந்த அத்தர 2x 1 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படினு போட்டுருக்கோம் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம் இல்லையா இதல இருந்து நாம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுல என்ன இருக்கு 2x 1 இருக்கு இதுலயே வந்து 2x 1 இருக்கு அப்ப 2x 1 தான் ஆன்சரா இருக்கும் ஓகேவா இருந்தால நாம இன்னொரு இதையும் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் 2x 2 7x 3 2x square plus 7x plus 3 இங்க 3 இருக்கு இங்க 2 இருக்கு 3 2 எவ்வளவு 6 x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளவு 7 அப்ப ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கறோம் பெருக்குனா 6 வரணும் கூட்டனா 7 வரணும் சோ அப்ப என்ன செய்யலாம் 1 6 6 ன்னு எடுத்துக்கலாமா 1 6 ன்னு கூட்டனா 7 சோ அப்ப 2x square இந்த 7x வந்து 1x 6x அப்படினு எடுத்துக்கறேன் 3 இப்ப இது ரெண்டுத்தலயும் காமனா என்ன எடுக்கலானா வேற x மட்டும் தான் எடுக்கலாம் x எடுத்தோம்னா 2x 1 அதே போல இது ரெண்டுத்தலயும் காமனா என்ன எடுக்கலானா 3 வெளியில எடுக்கலாம் எடுத்தோம்னா 2x 1 இப்ப 2x 1 காமனா இருக்கு மீதி இருக்குது x 3 அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷன்லயும் நாம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது எது காமனா இருக்கு 2x 1 இருக்கு சோ அப்ப அதுதான் வந்து இந்த மூணுத்தினுடைய hcf அப்ப மொத்தமா சொல்றப்ப நாம என்ன சொல்லலாம் ஆன்சர் நம்பர் வந்து நாம 2 னு எடுத்துட்டோம் இல்லையா நம்பர் வந்து 2 னு எடுத்துட்டோம் சோ அப்ப ஆன்சர் வந்து 2 2x 1 இப்படி இருக்கலாம் சரியா அது பாத்துக்கோங்க சோ இது போல உங்களுக்கு விடை தெரியாத கணக்குகள் ஏதேனும் இருந்தது அப்படினா அங்க குறிப்பிட்டிருக்க கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அந்த வினா வந்து அனுப்பி வைங்க அதற்குரிய விடையை வந்து நீங்கள் வீடியோ வடிவில் பெறலாம் TNPSC मैथ्स க்கு தேவையான அனைத்து வீடியோக்களுமே வந்து நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து இருக்கு பாருங்கள் பயன்பெறுங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் கொடுங்க மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்